aí, gurizada, mais um gaúcho geek gamer na área, trazendo a Spider, Spider Gremlins aqui, muito louco, da NECA Toys, pra variar, né, meus produtos tudo da NECA, eu gosto bastante da marca, vocês sabem que NECA é vida, que nem diz meu amigo lá do Figuraças, porque, pessoal... NEC é sensacional, né, cara? Eu, olha, eu coleciono muitas figuras da NEC, da McFarlane, da Mesgo, de outras empresas também, como a Sideshow também, mas, pessoal, pelo custo-benefício, qualidade das peças, ah, licenças, enfim, pintura, muitas vezes. Galera, a NEC é sensacional. E o Spider Gremlins tinha que ter na coleção. Eu não tenho toda a coleção do Gremlins. Eu vou fazer um, um vídeo para vocês do que eu tenho de Gremlins. Eu sou um pouco frustrado nos Grêmios, porque eu tive a oportunidade de comprar a coleção e acabei deixando passar toda a coleção. Na época eu não tinha o dinheiro e acabei deixando passar. Poderia ter comprado todos da coleção, que são muito legais. E acabei deixando passar. Uma pena. Mas eu tô pegando o que eu consegui aos poucos, mas não tô focando muito assim em Grêmios. Eu gosto, mas também não vou mover rios e fundos para gastar em Grêmios. Ele não considera ele de terror, eu considero ele uma ficção fantasia, o Grêmios, né? Tem gente que acha que é terror, mas eu acho muito mais como ficção fantasia. E o Spider Grêmios, né? Ele é muito legal, é uma figura que tá rara agora, né? Na época eu comprei ele bem baratinho, se não me engano eu paguei 300 pila com frete, foi barato, né? E agora ele tá bem mais caro, né? Essas figuras da NECA grande assim estão bem mais caras. E ele aparece no filme Grêmios 2, lá, ó, a nova turma que eu tenho em Blu-ray, que eu deixei ali pra enfeitar. No filme 1 um, ele não aparece, mas os dois filmes são bem legais, da turma do Gremlins aí. Uh, só que no 2 tem vários Gremlins diferentes, né? Tem o Batman Gremlins, né? O Bat Gremlins. Tem o Spider Gremlins. Tem, a... tem um monte de Gremlins louco, assim, bem diferente um do outro. E esse Spider, cara, a NECA caprichou. Além de vir esse coisa que ele tomou no laboratório, tem uma parte do filme que ele entra no laboratório lá do, dos caras e toma uma poção de aranha. E aí ele se transforma, metamorfose e vira um Gremlins aranha. Por isso que ele é o Spider Gremlins. É muito louco, ele fica muito maluco com a aranha, tudo. E o Gizmo, que é o bichinho bonitinho lá do filme, que é esse aqui, se veste de Rambo depois e vai enfrentar ele lá numa batalha no meio do filme, uma batalha engraçada que ele dá umas porradas na aranha. <risos> e é legal porque ele é bem articulado. Opa, bati na câmera, galera. Ele é bem articulado. Ah, ele fecha a boca, abre a boca, mexe os braços, mexe a mão. Ele, ele é bem, bem articulável, assim. Eu acho bem legal a neca. E, e tem todas essas patas, né? Oito patas aí. Elas são todas colocadas ali, tá? Encaixadas ali. Tem esse suporte. Tem que cuidar porque esse suporte é acrílico. Pode quebrar no boneco, né? Aí de plástico. Mas ele deixa bem retinho a figura. Olha só que legal o acabamento. Mostrar as patas dela, né? Olha só. Não quero perder o foco, né? Mas olha, olha. Olha só como é legal lá do fundo, lá. A da frente, não sei se tá dando pra ver. Aí, aí. Olha só. Como é bem feito, né? Eu acho bem legal essas... Essas patas de aranha aqui. A pintura é sensacional, né, cara? Vou mostrar ele de lado pra vocês. Olha só como a Neca capricha na pintura dos Grêmios, né? Olha só. Olha a bunda da aranha lá. É muito legal. Lembrando que essa peça aí que me trouxe foi o Pedro, da DP Colecionários, né, galera? Curtam um o site dele lá, em Mercado Livre, Facebook. Produtos que valem muito a pena lá no site dele. Produto original, o Pedro sempre, sempre me deu coisa boa. Vale muito a pena comprar as peças com ele lá. Olha só o acabamento aqui dessa peça, né? Por isso que eu falo que NECA realmente é sensacional, né? Uma visão de cima agora da figura. E quem comprar ele, dá pra comprar ele de, 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 antes dele virar aranha também. Tem a peça dele antes dele virar aranha. Que é bem legal. E eu acho essa peça muito sinistra. Acho ela bem legal. Os colecionadores de terror gostam bastante dela. Apesar, como eu falei, não achar Grimes que é terror. Mas ela é muito bem acabada, esse Spider Grimes. Vale muito a pena vocês comprarem. Uma figura que futuramente será raríssima. Difícil, né, que relançar uma figura dessa. Pode até relançar, mas é difícil. 
Então, Grêmios aí, pra vocês que gostam, Spider Grêmios. Valeu, galera. Não esqueça de dar um like, curtir no canal. Uh, agradeço a todos que andam apoiando o canal, o Pedro também, que dá DP, colecionáveis, que me ajuda. O pessoal aí, meus amigos do Facebook, a galera do WhatsApp, dos grupos de terror. Uh, abraço a todos e valeu, galera. Fui!